Companheiros e companheiras, bem-vindos ao canal. Vou-vos dar umas dicas que espero que sejam úteis. Vamos então começar pela altura do selim. Existem várias teorias sobre a melhor forma de regular a altura do selim. Pois digo-vos uma coisa, só existe uma que bate mesmo certo. Das várias teorias que existem, há uma que parece circular mais. É que as pessoas acham que deve ir até determinada altura. Por exemplo, ah, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Desenganem-se que não é assim, vou-vos mostrar como é que se mede. A única forma de regularem corretamente é a seguinte, eu vou, vou servir-me aqui desta pedra como um auxílio, podem fazer isto encostados a uma parede, assim como uma parede auxiliar, um poste, seja o que for, para terem a certeza que não caem, não é? Portanto, metem o calcanhar aqui assente no pedal e com o calcanhar encostado ao pedal e a perna esticada completamente é sinal que estão na posição correta, que o selim está na posição correta. Porque quando vocês puserem o pé na posição correta para a pedalagem, ou seja, aqui o joanete alinhado com o centro da pedaleira, esta flexão da perna, esta flexãozinha aqui, este dobrar, é o correto. O correto é a melhor forma que vocês têm para um melhor desempenho a pedalar e para não terem lesões. Outra das dúvidas que costuma existir é sobre a posição em que devem ficar as manetes dos travões. Se é mais para baixo, se é mais para cima, se é mais para o lado, fácil. Ora, então vamos lá. Portanto, depois do selim já estar à altura correta, vocês esticam as mãos no guiador, ok? E o braço tem que ficar, a mão e o braço tem que ficar numa posição reta. A mão não pode estar nem mais para baixo, nem mais para cima. Tem que ficar a direito, completamente alinhada. E assim está na posição correta. Outro dos fatores importantíssimos para a segurança, tanto na estrada como no off-road, é irem sempre a agarrar o guiador, tanto com uma mão como com a outra, e dois dedos em cima de cada travão. Qualquer ressalto que haja, estão agarrados ao guiador. Qualquer travagem que seja preciso, dois dedos aqui, dois dedos aqui, travam em segurança. E claro que não pode faltar aquele conselho que todos vocês já sabem, não é? Capacete, luvas, essencial as luvas, se forem com as mãos ao chão, raspa um bocadinho, eu neste caso trago blusão, que é o blusão de mota, tem proteção nos cotovelos, proteção nos ombros, proteção na coluna, trago botas cano alto, são botas de mota também, mas podiam ser aqueles ténis, ténis bota, não é? Em que tem a proteção aqui na parte dos tornozelos, borreiro, as calças, também poderia ter aqui umas proteções, neste caso não trouxe calças com proteção. Se puderem, usem. E fica a última dica de hoje, se andarem aqui em terrenos arenosos, que é o caso deste, é só areia, não se esqueçam de tirar pressão aos pneus, para terem mais tração. Andem sempre é com uma bomba, para quando voltarem à estrada, voltarem a dar pressão. Conselhos dados, vamos lá arrancar com esta Engui X26, que é um trator, é um espetáculo. Pá, está aí o link na descrição, se quiserem adquirir a máquina, e com um código de desconto. E ela está a ter descontos nesta altura. É mesmo um trator, ok? Olha para ela andar na areia. E chega de conselhos por hoje, companheiros. Sejam felizes, porque isto é do caracho e o sol está-se a pôr. Abração!